সুপ্রিয় দর্শক দেশীয় প্রবাসে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করছি ভালো আছেন সবাই দেশে যে কত রকমের প্রতারণা চুরি আর দুর্নীতি হতে পারে তার একটি রিপোর্ট আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখাব এই রিপোর্টে আমরা দেখাব স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে কম মূল্যে খোলা বাজারে বিক্রির জন্য সরকারি আটা ও চাল নিয়ে যাওয়ার পর তা সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি না করে কিভাবে অভিনব কায়দায় খোলা বাজারে অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হতো সেই ঘটনা আপনাদেরকে আজকে দেখাব এই ঘটনায় র্যাব অভিযান চালিয়ে শ্যামপুরের দুই ডিলারের গুদাম থেকে সরকারি আটচল্লিশ টন আটা ও চার টন চাল জব্দ করেছে মামলাও হয়েছে এই ঘটনায় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়াল আলম জানান তালিকাভুক্ত তিন সরবরাহকারীর নেতৃত্বে পনেরো থেকে বিশ সদস্যের একটি অপরাধ চক্র ঢাকার তেজগাঁওয়ে অবস্থিত কেন্দ্রীয় খাদ্য সংরক্ষণাগার বা সিএসডি থেকে ওএমএসের চাল ও আটা নিয়ে যেত খোলা বাজারে বিক্রির জন্য কিন্তু সুলভ মূল্যে বিক্রি না করে ওই ওএমএসের আটা ও চাল আবার খাদ্য সংরক্ষণাগারের কাছেই সরবরাহ করা হতো এটি কত বড় প্রতারণা তা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন পাশাপাশি কালোবাজারে ওএমএসের আটা ও চাল উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছিল বলেও জানান সারওয়ার আলম এই ঘটনায় র্যাব অভিযান চালিয়ে শ্যামপুরের দুই ডিলারের গুদাম থেকে আটচল্লিশ টন আটা ও চার টন চাল জব্দ করে র্যাব ও আদালতের সূত্র জানায় ওএমএসের আটা ও চাল সরবরাহকারী নজরুল ইসলাম মিজানুর রহমান ও সোহাগের নাম উল্লেখ করে চক্রটির অজ্ঞাত পনেরো থেকে বিশ জনের বিরুদ্ধে রাজধানীর শ্যামপুর থানায় বিশেষ ক্ষমতা এনে মামলা করেছে র্যাব মামলার পর মামলার পর থেকেই এই তিন ডিলার পলাতক রয়েছেন এছাড়া ওএমএসের বাহান্ন টন আটা ও চাল জব্দের ঘটনা তদন্তে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ বন্টন ও বিপণন বিভাগের পরিচালক আমজাদ হোসেন জানান ডিলারদের গুদাম থেকে ওএমএসের বাহান্ন টন মালামাল জব্দের ঘটনা তদন্তে ঢাকার রেশনিং বিভাগের প্রধানকে তদন্ত করে একটি রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে তিন দিনের মধ্যে ওই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে র্যাব দশের উপ অধিনায়ক মেজর শাহরিয়ার জিয়াউর রহমান বলেন সরকারি ওএমএসের আটা ও চাল খোলাবাজারে সাধারণ মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে বিক্রি না করে তা কালোবাজারে বিক্রি করার অভিযোগে এই মামলাটি হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে তিন ডিলারকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হলেও তাদের ধরার জন্য অভিযান অব্যাহত আছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা এই চক্রটি বহুদিন থেকেই ওএমএসের আটা ও চাল বিক্রি করার নাম করে কালোবাজারে বিক্রি করে আসছিল কিভাবে চক্রটি এই কাজ করত সে ব্যাপারে র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম গণমাধ্যমকে জানান কালোবাজারির অভিযোগে ডিলার নজরুল ইসলাম নামে আগেও মামলা হয়েছে ডিলার নজরুল ইসলাম ওএমএসের চাল সরকারি বস্তায় খোলা বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসতেন কিন্তু তা সুলভ মূল্যে বিক্রি করতেন না উচ্চ মূল্যে তা অন্য ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করতেন মামলার আসামি সোহাগ ওএমএসের আটা ও চাল সাধারণ বস্তায় ভরে তা আবার নতুন করে খাদ্য সরবরাহ সংরক্ষণাগারের কাছে সরবরাহ করত অর্থাৎ সরকারি চাল নিয়ে গিয়ে আবার সরকারের কাছে বিক্রি করত এই প্রতারণা নজরুল ইসলাম তালিকাভুক্ত ডিলার গত মঙ্গলবার র্যাব দশের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে নজরুল ইসলামের গোডাউন থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের সিলযুক্ত ওএমএসের আটা ও চাল জব্দ করে নজরুলের গোডাউন থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের পঞ্চাশ কেজি ওজনের তিনশো পঞ্চাশ বস্তা আটা জব্দ করা হয় ওই বস্তার উপর লেখা আছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য বিভাগ কর্তৃক সুলভ মূল্যে বিক্রির জন্য প্রস্তুতকৃত আটা এছাড়াও নজরুলের গুদাম থেকে একশো বিশ বস্তা ময়দা ৪৫ বস্তা চাল জব্দ করা হয় এছাড়া আরেক ডিলার মিজানুর রহমানের শ্যামপুরের বালুরমাঠ সংলগ্ন গুদাম থেকে পঞ্চাশ কেজি ওজনের একশো আটান্ন বস্তা আটা জব্দ করা হয় এর মধ্যে একশো বিশ বস্তার উপর লেখা আছে খাদ্য বিভাগ কর্তৃক সুলভ মূল্যে বিক্রির জন্য নয় এছাড়া একশো পঞ্চাশ বস্তা ময়দা ও আটচল্লিশ বস্তা চাল জব্দ করা হয়েছে র্যাবের করা মামলার এজাহারে বলা হয়েছে স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করার জন্য সরকার চল্লিশ টাকা কেজি ধরে চাল তিরিশ টাকা কেজি ধরে আটা বিক্রি করে আসছে গত কয়েক বছর ধরে এই কর্মসূচি চালু রয়েছে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলারও নিয়োগ দিয়েছে এই ডিলাররা ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন স্থানে সপ্তাহে ছয় দিন চাল ও আটা সাধারণ মানুষের কাছে ভর্তুকি দিয়ে বিক্রি করছে মামলার এজাহারে আর বলা হয় ওএমএসের চাল ও আটা খোলা বাজারে না বিক্রি করে অপরাধ চক্রটি অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে আসছে
এমন ঘটনা শুধু নতুন নয় এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে তেজগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামের চার পরিদর্শক দুইজন নিরাপত্তারক্ষী চারজন শ্রমিক নেতা দুইজন ডিলার এগারো জন চাল ও আটা ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সরকারি খাদ্য শস্যের পাচার করার অভিযোগে এনে গত বছরের এগারো সেপ্টেম্বর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় মামলা করে র্যাব ওই ঘটনায় জব্দ করা হয়েছিল একশো বিরাশি টন ও এম এসের চাল আটা ও গম বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে বাংলাদেশের এই প্রতারক চক্ররা কত শক্তিশালী এটিতে একটি ঘটনা ধরা পড়েছে এমন ঘটনা যে আরও কোথাও ঘটছে না তার গ্যারান্টি কি অর্থাৎ প্রতারণার যত রকমের রাস্তা আছে সবই এখানে চলে দুর্নীতির যত রাস্তা আছে সবই এখানে চলে এদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যবস্থা করা না গেলে এবং মানুষের সামনে উদাহরণ তৈরি করা না গেলে কিন্তু এই চক্রটি ভবিষ্যতে আরও এমন চক্র তৈরি হবে এবং এই অপরাধটি চলতেই থাকবে সরকার আসলে নিম্ন আয়ের মানুষদের সুবিধার জীবন ধরনের সুবিধার জন্য এই যে ট্রাক সেলের মাধ্যমে তথা ও এম এসের মাধ্যমে এই বিভিন্ন পয়েন্টে চাল এবং আটা বিক্রয় করার জন্য বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে বিতরণ করে থাকে তো দুঃখজনক হলো সত্য সেটা হচ্ছে যে এই ও এম এসের চাল এবং আটাগুলো বেশ কিছু পয়েন্টে এই নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে বিক্রয় না করে এগুলি সরাসরি এখানে নিয়ে এসে তারা এই বস্তাগুলি পরিব সরকারি যে বস্তাগুলি রয়েছে সেই বস্তাগুলি পরিবর্তন করে কমার্শিয়াল বস্তার মধ্যে এই চাল এবং আটা ভরে এগুলি বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছেন আজকে এখান থেকে আমরা প্রায় বায়ান্ন টন চাল এবং আটা জব্দ করছি যেগুলি সরকারি আপনার ও এম এসের চাল এবং আটা এবার কিছুতে আমরা তিনটা ট্রাকও জব্দ করছি ট্রাকগুলো দিয়ে আপনার হচ্ছে এই যে আমাদের গোডাউনগুলো থেকে মালগুলো নিয়ে সরাসরি এখানে নিয়ে আসছে যেগুলি বিক্রি করার কথা কথা হচ্ছে আপনার বিভিন্ন হোল ও এম এস পয়েন্টগুলোতে সেই পয়েন্টগুলোতে বিক্রয় না করে জনগণের কাছে বিক্রয় না করে তারা সরাসরি নিয়ে আসছে কিন্তু এই সমস্ত দোকান এগুলোতে এবং আমরা জানতে পেরেছি যে সম্প্রতি বেশ কিছুদিন যাবতেই এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মালিক নজরুল এবং মিজান এই কাজগুলি করছেন তো এই অপরাধের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তাদের দুজনের বিরুদ্ধে নিয়মিত অমল দায়ের করা হবে আর একই সাথে এই ট্রাকে করে বিক্রি করার কারণে আসার কারণে এখানে দুজন ম্যানেজার রয়েছেন যাদেরকে ছয় মাসে বিনাশ কারণে আদেশ করা হয়েছে একই সাথে এই বায়ান্ন টন চালও এবং আটাও জব্দ করা হয়েছে এবং এখানে একটা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে এই নজরুল কিন্তু ইতপূর্বেও যে তেজগাঁও সিএসডি গোডাউন থেকে এই ও এর চাল কেলেঙ্কারির মামলায় কিন্তু সেও কিন্তু আসামি কিন্তু সে জামিনে এসে কিন্তু সে আবার এই কাজটা শুরু করে দিয়েছে আমাদের কাছে কিছু তথ্য রয়েছে তাছাড়া আমরা মনে করি যে এইটি নিয়মিত মামলা দায়ের পর যখন আপনার তদন্ত হবে পুঙ্খানুপুঙ্গ হবে তখন সবাই সব কিছু বেরিয়ে আসবে যে এখানে আসলে কারাকার জড়িত কোন কোন ডিলার জড়িত এবং সেখানে অন্য কারো গাফিলতি আছে কিনা সেই বিষয়টি তদন্তে বেরিয়ে আসবে কতজন ডিলার এখন বর্তমানে এখানে দুশো এক দুশো একচল্লিশটা পয়েন্টে হচ্ছে আপনার এটা বিক্রি করা হতো এবং দুশো একচল্লিশ জন ডিলারের মাধ্যমে এটা এখানে দুইজনকে আপনার ছয় মাস করে কারো দণ্ড আদেশ করা হয়েছে আপনার কারো গাফিলতি আছে কিনা বা অন্য কোনো বিষয় জড়িত আছে কিনা সেই বিষয়গুলো তদন্ত বেরিয়ে আসবে যে আসলে এখানে কেউ সরকারি যারা দায়িত্ব ছিলেন তারা কেউ দায়িত্ব অবহেলা করেছেন কিনা সেই বিষয়গুলো কিন্তু বেরিয়ে আসবে
Uh,